тебе не нравится, пожалуйста, давай разойдемся. Ну, а ну что ты со мной? Ну, это же не разговор. Разговор! Именно что разговор. Ох. Ты весь отпуск мне испортил, чтобы я еще раз куда-нибудь с тобой поехал. Ну, я бы тоже самое мог сказать, но я же молчу. Ну, что, опять я виновата, да? Ну, что ты мучаешься? Давай разведемся и все дела. Ну, Аль, ну зачем нервничать? Я, по-моему, тебе обидно, вот ничего не сказал. Ненарока! Валентин! Здорово! О, здорово, Игорюха! Ой, Ой, а это кто такой? А? Тебя как зовут-то? А это наш Алик. Алик, здравствуйте. Здравствуйте. Алечка, знакомься, мой старый приятель, вместе летали. Алевтина Федоровна. Очень приятно. Скворцов. Ух, какой ты здоровенный вымах. Слушай, а смотри, ты тоже? Да ты что? Ты мне еще накаркаешь. Узнаю. Это так. А, -а, -а. а ты чего в Москве перевелся? Нет, я все так же по России. Слушай, как Васильевич, все серчает на меня? У, -у, -у еще бы. То есть нет, сначала ругался. Сейчас молчит. Не вспоминает. Считает дезертиром. Все равно передавай привет. А как же, само собой. Я от тебя, и от супруги. Угу. А мы в Москву смотрели, сейчас в Ленинград поедем. Так, ребят, я же на машине, садитесь, прокачу. Ой, спасибо. Нет, не получится, еще надо билеты оформить, багаж, вряд ли. Да, ну смотрите. Ладно, ребят, я побежал. Будь здоров. До свидания. Может, все-таки надумаешь? Нет? Ну, привет. На Ил-18 вместе летали, хороший был парень. Кабель выше марки, сразу видно. Командиром корабля был тогда Тимченко Андрей Васильевич. Тоже отличный мужик. Как слетали? Нормально. 20 лет спрашиваю, 20 лет слышу нормально. Так ведь в самом деле нормально. Тебя что, не устраивает? Устраивает. Ты расскажи лучше, как вы тут без меня живете. Нормально. Егор звонил, интересовался, когда вернешься. Угу. Звонили из комитета ветеранов. Ну, а как Наташка? Наташка? Ну, Наташка как Наташка. А мне вот девочку положили в зеркальном расположении. С чем? Сердце справа. Она? Угу. Папа! Ну, здравствуй. Здорово. Как ты тут? Два защиты досрочно сдала. Да. Из-за и фонетику. Замуж еще не вышла? Нет, пока. Все-таки три дня да. не виделись. Пошла учиться. Ну, в общем, к обеду не жди. И позвони, если что, да? Смотри, будешь выходить, нам с матерью не забудь сообщить. Ну, конечно, сообщу, если телефон рядом будет. Да ну, к лешему. Это каротин полезно для глаз. Каротин, карантин. Ну, ну это-то, это-то зачем? Только смотреть мешаешь. Ну-ка. Ну, и сколько там настукало? Нормально. Ку? Ку? Ну, хватит на птичьем языке разговаривать. Словно как не русские. Губишь ведь... Ребенка. Губишь? Пускай говорит, как ему удобнее. Зачем насильно заставлять? Тут, между прочим, всегда начинаешь. Ну, ну завел, завел шарманку. Ну, а зачем ребенку слышать наши споры? Кто бы знал, как мне это все надоело. Аль, ты просто устала. Языка не может остаться, если на него обращать не Я не понимаю, кто из нас педагог, я или ты. Конечно, ты, ты, солнышко, ты. Что, врач был? Так, да, хорошо. Да я только-только прилетел. Как дядь Буря? Как Сашка? Вы передайте Сашке, что я ему привез то, что он просил. Но он знает. Вот и все. Ну как? Потрясающе. Все сам. Вот этими руками. А почему на потолке шею можно сломать? 
Я обычно лежа смотрю. Лежа очень удобно. Наталья ничего не говорила? Да вроде нет. А что? Только отнесись к этому спокойно, она у нас беременна. А -а -а. Постой, постой, это ерунда какая-то получается. Я же ее сегодня спросил, замуж не вышла? Она говорит, пока не собираюсь. Причем весело так сказала. И кто же этот? Этот Костя. Она говорит, он бывал у нас. Я не помню. Ты помнишь? Ты с книжкой выйди, а ты останься. Тебе полезно будет тоже послушать. Ну так что ж ты, негодяй, а? Наташка беременна, а ты отплясываешь? Другой дуре мозги крутишь? Какая Наташка? Как фамилия? Ты Костя. Нет, я Костя. Он. Ты? Да. А это сестра моя. Ферона так не поступает. Иди женись. Я тебе из тебя. Андрей Васильевич, вы видим не поняли. Я с удовольствием, но она не хочет. Да что ты ему объясняешь, что ты унижаешь, что на мизинца твоего не стоит? Да перестань. Андрей Васильевич, я вас очень прошу. Ну, я вот звонил ей, ты два раза телеграмму послал, но она меня не слушает. Может быть, вы отец все-таки уговорите, посоветуйте. Костя, я миленький, не знаю, ну послушай меня, ну не оправдывайся. Отстань, ты ради бога, Андрей Васильевич. Но почему? Почему? Можешь ты мне объяснить? Парень как парень. А, ну не бери в голову. Ну он не личность, понимаешь? Ну не нужен он мне. Вам с мамой не нужен, только лишние хлопоты. Но все равно не будем мы с ним жить. Ну ладно, жди свою личность. Ребенка сделать личность, а пожениться как люди не личность. Но ты хоть понимаешь, что жизнь-то себе искалечила? Па. А ты хоть понимаешь, что ничего не понимаешь? Все, всю жизнь так. Не ходи гулять без шапки. Не бегай по лужам, не пей сырой воды, не рожай детей. Буду рожать. И нечего за меня беспокоиться. За себя побеспокойся. Па, ты же отлетал почти. Тебя спишут вот-вот. А что тебе на земле делать, а? Вот ты будешь внука нянчить. Наташа. Будешь внука нянчить, дед, а? Петрович, вот, надо вот. же где встретиться. Нечаянная радость. Здравствуй. Здравствуй. Тамара, это мой друг, высочайшего класса летчик. Тимченко. Тамара. Тамарочка, там бутылочка в ручейке станет. Это внучка моя, царица Тамара. Садись, садись, Андрей. Вот понимаешь, выросла красивая девчонка. Хотела актрисой стать, но не потянула. По конкурсу не прошла. 
И теперь Дуреха считает, что жизнь пропала, конец. Замужем? Да нет. А, мать-одиночка? С чего ты взял? Да нет, это я так про себя. Знаешь, Андрюш, она толковая девчонка, понимаешь? Я ей устроил борт проводницы. Уже год как летает, и у меня к тебе просьба. Возьми ее под свое покровительство. Ну, а в чем разговор, Иван Петрович? Конечно, возьму. Она знаешь, как чешет по-английски и поет, да. и разговаривает. Ну, петь-то у нас вряд ли придется, а вот разговаривать. Do you really speak good English? No, I speak English very little. But I read and translate perfectly well. А? А работа бортпроводницы нравится? Нет. Весна, я 2620. Продолжаю облет затопленного участка. Веду наблюдение. Людей отрезанных паводком не вижу. 2620, заканчивайте облет. Возвращайтесь. Весна вас понял. Да я с ним специально в Москву заезжал после отпуска. Хотели к логопеду попасть, да не успели. Неужели так сильно заикается? Сильно, но он хитрый. Придумал выход. Слово целиком сказать трудно. Так он говорит кусочек. Место хочу – чу. Место хорошо – шо. Место вкусно – ку. В общем, целый язык сочинил. Интересно. А вот жена, наоборот, кричит на него, требует, чтобы он правильно говорил. А он только еще больше заикается. Ну, твоя ли вообще? Язва хорошая. Это ты зря. Просто у него нервы. И у тебя нервы, и у меня нервы. Ну, мы же ну, лететь, не кидаемся. Весна, я 26-120. Облет закончил. Людей отрезанных паводком не обнаружил. Все эвакуированы. обед грела. Где ты пропадал? Задержался на работе. А что, позвонить уже нельзя было? Задерживаешься, так позвони. Я уже изнервничала вся. Место себе не находила. Теперь сам грей ешь. Я тоже работаю. Алик, не сходи ты с ума, не гневит ты Богу. Такой чудный мужик достался. Ну, заведи себе кого-нибудь. Может, беситься перестанет. Это при живом-то муж? Нет уж, это пускай другие. Я не такой человек. Тогда терпи. А я что делаю? Только и терплю. Пять лет как терплю. Мы на курсе, на глисаде. Да, вы на курсе. На глисаде. Удаление 6. Курс 214. Спасибо, Тамарочка. Спасибо. Ниже глиссады 20. На глиссаде. Прекратить снижение. Заходите снова. Пожар! Пожар! Вижу и слышу. Пожар в первом пассажирском салоне. Пилотировать второму. Всем остальным надеть маски. Надеть маску второму. Управление беру на себя. Двигателем малый газ. Инженер, бери баллон и беги в салон. Беру баллон, бегу в салон. Сегодня садиться не будем. Вас понял, хорошо. Почему не доложил об источнике дыма? Я думаю, где-то здесь, под полом. Думаю. Конкретно. Ну вот он, сочится. Что, разобрать пол? Ладно, не надо. На сегодня хватит. Посерьезнее, посерьезнее надо, Игорь. Конечно, это только репетиция. А спектакль, я надеюсь, и не состоится никогда. Спасибо тебе, Иван. И все-таки не будь умнее всех. О, здорово. Привет. Алло. Папа, здравствуй. Пап, ну что, у дед Марины врач-то был? Ну, ну, что он говорит? Можно обойтись без операции? Пап, ну я же просил, надо было позвонить, ведь я... 
Да ну, конечно, достану, нет проблем. Нет, ты мне только скажи, как это называется. Ты мне назови. Так, мири или мире. Ага. Понял. Понял. Ладно, мам, поцелуй тетя Марина. Сергей, ну, как слетал? А? Хорошо. Слушай, есть дело. Бери карандаш, давай записывай. Миридин. Михаил, Иван, Родион, Евтушенко, Дмитрий, Инна, Николай. Миредин. Это э, индийское лекарство. Ты когда летишь в Индию? Ну, конечно, починю. Какие могут быть проблемы? Значит, в среду я тебя встречу. Ага. Ну, будь здоров. Ты напрасно не ешь с кожурой. Не все витамины. Что-то не хочется мне есть, мам. Ты полегла, Наташа. Прими скорбинку. Хорошо, мамочка. И укройся получше. Угу. Воркуйте, как две подружки. Ля-ля-ля-ля. Наталья во всем виновата. И нечего с ней либеральничать. Пусть чувствует. Ты с ней не разговариваешь, я не должна. В ее положении любая ага, инфекция. В ее положении, в ее положении. Бачили очи, что купували. Я 26-120 забросил в совхоз удобрений гусеницу для трактора. Иди за новым грузом. 26-120, давай домой, наработались. Ой, посмотри, это Машенька Филатова, я просто не могу. Ну, посмотри, какая попочка, такая крохотулечка. И скочит, и скочит, и скочит. У нас в классе тоже три девочки занимаются гимнастикой, но они просто как медвежатки. Алик, ну ешь, ешь, ешь. Алик. Что это за чуча? Скажи, хочу чаю. Что? Не понимаю, что ты сказал? Что? Скажи, хочу чаю. Хочу чаю. По-русски скажи, а не по-китайски. А то вообще ничего не получишь. Аля, не хочет человек, зачем заставлять? Не надо было шоколадку давать. Значит, опять я виноват. Вот ты умеешь воспитывать, а я нет. А ты попробовал бы отказать ребенку, когда он плачет. Ой, я совсем забыла, мне же еще к Жанне надо. Спасибо всем, до свидания, да, Китикрова? Конечно, тебе хорошо. Приезжаешь, поболтаешь с ним, поиграешь в игры ваши дурацкие. Считается, что ты занимался с сыном. Вот он к тебе и липнет. Валя, почему носишься? Работаешь? Да, работаешь. Не знаю, я работаешь ты или не работаешь. А может быть, нашел какую-нибудь и летаешь к ней? Что ты плечешь? Ага. 
Аля, ну что ты творишь? И завтра жалеть будешь. Я об одном жалею, что дура была, когда позволила тебе жизнь мою испортить. Алексей, ну не плачь, Алик. Не плачь, Том. Да, слушаю, Андрей Васильевич. Я хочу тебя предупредить, что ли. Скворцов для семейной жизни человек не совсем подходящий. Ну, как механик, он блеск, это от него не отнять. Вот с женщинами, короче говоря, если начнет тебя клеиться, гони-ка его ко всем чертям. Спасибо большое, Андрей Васильевич. Спасибо вам. А если не начнет? Ну что ты улыбаешься? Что ты улыбаешься? А! Все вы так. Каждый думает, это с другими он плохой. А я такая красивая, такая умная, что со мной он будет очень хороший. А потом ведь плакать придется. Да, сейчас, сейчас. Ну вот, полмира облетала. А что видела? Кухня, да салон. Mm, да ладно тебе, не переживай. Я тебе дома все на слайдах покажу. Весь мир. Конечно. Вот счастливая. Тамарка, неужели ты все это видела? Девочки, Париж, это удав. Но этим надо дышать. Я 2620, приближаюсь к очагу огня в лесу. Я в квадрате Г-36. Вижу пожар, вижу пожар. 2620, вас понял. К вам идет пожарный вертолет. Посмотрите, нет ли людей в опасной близости к огню. Я 2620, приблизился к очагу лесного пожара. Давай. Вижу людей. Возьму на борт. Снижаюсь. Высота 400. Удаление 8. Рельс включен, посадки. 
Pa 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 ты за квартиру заплатил? Заплатил. А за свет? Тоже заплатил. Алик, Алик, деточка, иди сюда. Иди маму поцелуй. Ну, Алик, я кому сказал? Мам, его надо постричь. Что, прям сейчас? А когда же? Когда у ребенка колтун собьется. Алик, иди сюда. Садись. Алик, садись. Я кому говорю? Я кому говорю? Садись. Я кому говорю? Ну что ты делаешь? На меня злишься, а на нем срываешь. Сынка, сынка, ты не плывай, не плывай. Сейчас я тебе покажу, что я тебе привез. Сейчас. Мой. Нет, это не мышь. Это нутрия. Мне ее в питомнике подарили. Ты чего на стол крысу ставишь? Убери еще минуту. И правда, Валечка, уж на стол не надо бы. Мам, ну почему? Ну почему, когда я занимаюсь с ребенком, он мне каких-то крыс под нос сует? Он на зло, чтобы на нервах моих поиграть каждый день одно и то же. Ты замолчишь когда-нибудь? Ну что это за жизнь такая? А что, тебе не нравится, да? Аль. Уходи, раз не нравится, Аль. уходи, никто не заплачет. Разведемся и дело с концом, надоело мне это все. Одна всему причина. Не врачи. Аля! Исцелить меня бы не мог. Аля! О, Ангелина, ты одна всему причина. В отпуск или командировка? Приехал предложить тебе руку и сел. Ты с ума сошел? Завтра подаем заявление. Что ты придумал? Я же целевая студентка, меня только через два года отпустят. Не надо никуда ехать, я сам к тебе приехал, но совсем. Ты меня любишь, я тебя тоже. Будем с тобой прекрасно жить. Буду работать в малой авиации. Не всем же на илах летать. Есть будешь? Кладец, сегодня вкусный получился. Так. Знаешь, Аля, ты правильно говоришь. Давай разводиться. Да ты что, из-за крысы разводиться? При чем здесь крыса? Понимаешь, есть мужчины, которые однажды женятся и живут так до самой смерти, и дай им Бог счастье. А есть другие. Есть такие, которые никогда не женятся. Да, хоть ты их режь. Я как раз из таких. Ну, то есть я не буду врать, я, конечно, влюблялся. И не один раз, и очень серьезно. Очень серьезно. Но я никогда никому ничего не обещал. То есть я знал, семья это не для меня, это не мое. Другие так могут, я так не могу. Я никогда никому ничего не обещал. Зато никогда никого не обманул. Ну так это же мне тебе и понравилось. А? Твоя независимость, твоя современность. Секундочку. Алло. 
А, привет. Ничего, я нормально. Нет, не могу. Я уезжаю в командировку. Надолго, да. На полгода. Ну, ладно, ладно тебе. Ладно, привет. А почему на полгода? У нас что с тобой? Только на полгода? Ты все-таки чудак человек. Ну а что я, по-твоему, должен был сказать, товарищ? Что я уезжаю в командировку на всю жизнь. Эй, ну ты что? Ты что, ревнуешь? А? Ты никогда и ни за что. Ревнуют те, у кого комплекс неполноценности. А у меня другие комплексы. Ну ладно, перестань. Слышь, ну говорили на серьезную тему. Ну вот тебе. Все-таки поразительно. Ну скажи, у нас женщины уравнены в правах с мужчинами? Да? Так пользуйтесь, что же вы не пользуетесь своими привилегиями? Откуда у вас у всех это бессмысленное, дикое, атовистическое желание выскочить замуж? Для чего? Зачем? Не понимаю. Ну что ты так на меня смотришь? Что я не прав? Прав, конечно. Конечно, прав. Прав. Конечно, прав. Прав. Я понимаю, раньше, до нашей эры, когда жили эти, ну, троглодитый. Он гоняется там за мамонтом, она, естественно, сидит и ждет его у костра. Потому что она понимает, что не будет мужа, не будет мамонта, не будет мамонта, не будет еды. Не, ну, действительно. Но это можно понять, в этом был железный смысл. Она должна была кому-то прилепиться, прицепиться, чтобы выжить. Это же естественно. А что теперь? Теперь, когда она... Она кандидат наук, у нее же зарплата такая, что она обеспечена лучше любого мужика, потому что не пьет. Так нет, она должна вцепиться обеими руками в кого-нибудь, в какое-нибудь ничтожество. Потому что это муж. Это муж, это семья, не понимаю. Но не бред. Бред? Ну, конечно, бред. Что там такое случилось? Террористы. Самолет захватили в Майорке, а сюда прилетели заправляться. Ага, вот последнее сообщение. Террористы согласились освободить одну женщину. Это японка Кумика Маримицу. Но на борту самолета осталось 67 человек, в том числе 14 женщин. Что они требуют? Пока непонятно. Наверное, будут просить денег и амнистии для своих. Хотят, чтобы освободили из тюрьмы четырех арестованных из их же группы. Там на борту среди заложников ее муж, архитектор Маримицу. Там ее ждут соотечественники и сотрудники японского посольства. Оказывается, она просто отдает ребенка. Вот ребенка она отдала, а сама хочет вернуться в самолет. Почему? Муж у нее там, почему? Тут он восхищается ее самообладанием. Говорит, что только один раз обернулась а, посмотреть на своего ребенка. Черт. Здравствуй. 
Там внизу не отложка стоит. Я уж подумал, не к нам ли. Да к нам. Наталья, плохо прям беда. А что такое? Токсикоз сильный. Спазм вот Замучилась она совсем. Ты что, Анатолий? Опять? Я больше не могу. Не могу я. Мам, я согласна в больницу. Ну, поедем сейчас, а поедем, можно? Поедем, сейчас тебе легче станет. Что, и он приехал. Угу. О! Наташка, ну ты ж хотела ребенка. Я не хотела его терять. Не хотела, тебе мама скажет. Терпела, 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 но настал мой предел. Я больше не могу. Не могу я. Да, ты всегда поступаешь по-своему. Со мной не считаешься. И сейчас так же поступишь. Но только запомни. Знаешь, если человек сделал не как хотел, поддался боль, страх или какому-нибудь другому давлению на него, то после и жалко, и стыдно будет. А уж ничего не переделаешь. Терпи. Откроется вроде второго дыхания. Легче станет. Человек ведь это такой прочный механизм. Черт, что может вытерпеть? Терпи. Я думала, ты наоборот рад будешь. Ну. Слушается дело по иску Ненарокова Валентина Георгиевича к Ненароковой Левтине Федоровне об отобрании ребенка. Секретарь, доложите я в судебное заседание. Пистец явился, ответчица явилась, свидетель Мишакова явилась, представитель РАНО явился. А ребенок зачем? Ему тут нечего делать. Уберите ребенка. Ответчица, вы имеете отвод? Имею. У меня отвод к его адвокату. Я без адвоката. Пускай он без адвоката. Ответчица, закон не предусматривает право отвода адвоката противной стороны. Вы тоже имеете возможность пригласить адвоката. Нет, ну зачем же? Я могу и так. Я мать, и никто не может отнять у меня ребенка. Алик, Алик, нельзя здесь шуметь, нельзя. Попить хочешь? Да, конечно, я понимаю. Ребенку очень плохо без отца. Ну, без матери, по-моему, еще хуже. Потом я не знаю, на что Валентин Георгиевич надеется. Он летает, часто задерживается. То посевные, то ну, случаи какие-нибудь. Ну, как, когда он будет заниматься ребенком? Он же всегда на работе. А вы разве не работаете? Я работаю. Но у меня мать на пенсии и еще полная сила. Скажите, а вам известно, что у Валентина Георгиевича тоже есть мама-пенсионерка, незамужняя сестра, что живут они в собственном доме, в Краснодарском крае, куда, кстати, ваш бывший муж легко может перевестись. Простите, но это совершенно чужие люди, Алику. А моя мама его с пеленок вырастила. Мама вырастила. А что же вы в этом не принимали участие? Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек? Хороший человек. И в характеристике так сказано. Пользуется уважением коллектива, морально устойчив, заботливый отец. Ну, простите, но вот это для меня новость. Ну, пожалуйста, 
Пожалуйста, я вам могу рассказать, что он за человек. Я вам расскажу, какой он отец, как он... И про моральную устойчивость расскажу. Он по два, по три дня, но дома не ночевал. Отец, он отец... Он отец и вовсе никакой. Он не давал настоящего воспитания ребенку, не давал и не мог дать. Я, я педагог начальных классов. А он кто? Он приезжал, он ругал сына, бил даже такую крошку. Алька от этого заикаться начал. Просто, просто удивительно, как, как такого человека держат в нашей авиации. Он, он часто выходил на работу в полет пьяный. Он же мог погубить и машину, и людей. Как такого человеку? Как ему ребенка доверить? Вы знаете, у него, у него были, у него, у ненароковой были такие высказывания, что просто даже стыдно слушать. Вот он, он например, вот эти серебряные крылья на, на своем кителе, он называл курицей. А день, когда давали зарплату, он называл днем авиации. Ну, это суду неинтересно. Вы по существу. А я... Можете что-нибудь добавить? Я и говорю по существу. Пригласите свидетельницу Мишакову. Алевтина все правильно говорила. Вот как она говорила, так оно есть. А откуда вам известно, что именно она рассказывала? Ну, ну она же неправда не скажет. А как было, я все знаю. Все вертелось на моих глазах. Нельзя от матери ребенка, ты мать. Евдокия Петровна, вот вы говорите на ваших глазах, на ваших глазах. Скажите, на ваших глазах ребенка били? Били? Ой, что вы, как можно? Ну, правда, иногда Альчка щелкнет так по затылку. Но ведь это же любя от нервов. Понятно, понятно. А, еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вы своего бывшего зятя пьяным часто видели? А ни разу не видела. Как же так? Пил-пил. И не напивался? Да не пил он. Ну, если так грамм сто в праздник выпить, так что это не питье. А вообще-то я, может, чего и путаю. Вы уж у Альчики спросите, она все, все лучше помнит. Спасибо. У меня все. Встаньте, суд идет. Именем Российской Социалистической Федеративной Республики Народный суд Советского района, заслушав дело по иску. Ну, существует это правило. Конечно, в этих случаях закон предусматривает равные права обоих родителей, но на практике. Вы летчик. Вы можете целый день сидеть с сыном? А допустим, женитесь. Где гарантия того, что... Ваша новая жена будет хорошо относиться к ребенку. Там все-таки бабушка, мать. Конечно, мать стерва, но все-таки. Ну, то, что она не хочет вам давать свидание, сыну. Рисовать твой портрет. Лоб у нас низкий, без морщин. Ага. Человек не думает, не страдает. Нос у нас 
рисеватый и хитрый. Mm. Рот слабый, мягкий, но не злой. Mm. И на том спасибо. Господи, боже мой, за что тебя баба любит? За что? Не бросай меня. Хорошо? Ну не бросай меня. Знаешь, как тяжело, когда бросают. Усть-Каменогорск. Ой, это где ж такое? Восточный Казахстан. Ой. Да работа как работа, как здесь. Вот откуда появились. Я и приехал. Так захотелось поглядеть на него. Сказать не могу. Пойдем в садики. Вернется только к шести. Почему же в садик? Он же заикается, его там дразнить могут. Альчка, может выйти все-таки? У меня голова болит. Евдокия Петровна, почему вы не повлияли? Нельзя ему в садике, раз он заикается. Ему там плохо будет. А хуже, чем с тобой, ему нигде не будет. Нет у меня возможности его дома держать. Ты нас бросила, а мама болеет. Ну ладно. Раз уж приехал, увидишь Алика. Но только на полчаса. И в нашем с мамой присутствии. Почему на полчаса? И почему при вас? Я ведь не в колонию приехал. К преступнику малолетнему. Чтоб ты его против нас не настраивал. Товарищ лейтенант, я прошу его привлечь. Ну, зачем привлекать-то? 
Делать семейное, я думаю, сами разберетесь. Верно, Валентин Георгиевич? Произвел базар Бури, 2014, из Гродно и Минская. Произвел базар Бури, 2014, из Гродно и Минская. Спит, как зайчик. Даже будет жалко. Ты голодна? Не знаю. Съела бы чего-нибудь. Внимание, уважаемые пассажиры. Курить в аэровокзале, на перроне и у самолета. А милиционер-то зачем? Зачем комедию разыграл? Нарочно, чтобы побольнее? И вообще, почему ты меня всю жизнь мучила? Что я тебе сделал? Неужели ты до сих пор ничего не понял? Да не люблю я тебя, никогда не любил. Ну, это ты нарочно говоришь. Как же ночь пролет, целовались, гуляли, наговориться не могли. Целовались. Ну, что такое целовались? Я молодая девчонка была, глупая. А ты приехал, летчик москвич, все из-за меня бросил, работу бросил, Москву бросил. Я же видела, влюблен до смерти. Просто пожалела тебя и пошла, а не надо было. Несчастный ты человек, Аля. Раз в жизни поступила красиво. И не могла мне этого простить. Пять лет вымещал. Ты думаешь, я не жалел? Я ведь в другом небе летал, совсем в другом. Я сейчас увижу проблесковые огни. Лайнер идет, у меня ком к горлу подходит. Я же ведь классный летчик. Я бы сейчас Ил-62 водил. Ну, конечно. Конечно, ты хорошая, я плохая. Ты терпел, я вымещала. То, что ты меня с ребенком бросил, тоже хорошо. Кому я теперь нужна? Ладно. Алик. Алик, деточка, проснись. Ну, проснись, мама за тобой пришла. Ты откуда взялась? Из Ленинграда, естественно. Но ты, мне кажется, не рад. Да. Почему не рад? Рад. Ну, так не скрывай свою радость. Возьми у меня чемодан. Mm. Тебе, конечно, плевать. За целый год одна открытка. Но я иначе устроена. Я без звонка, потому что проездом. Три часа до поезда. Но не зайти я не могла. Я решила, пусть между вокзалами, но я его увижу. Слушай, ты не опоздаешь? Три часа до поезда. Слушай, mm -hmm. что вообще происходит, а? К тебе кто-то должен прийти, да? Нет. То есть должны. То есть не должны, но могут. У меня в жизни действительно кое-что происходит. Ну, есть какие-то перемены. У тебя завелась возлюбленная. Что значит завелась? 
Заводятся тараканы, возлюбленные. Ну, в общем, да. Да. Эй. Эй, ну ты что это? Вот тебе новости. Ну, ну, ну. Ну-ка, перестань, ну. Ну, я тебя прошу, ну. Что это такое? Ну, успокойся. Ну, повернись ко мне. Слышишь? Ну, глупо же, честное слово. Ну, как ребенок. Ну, ну, она, ну. Ну, хочешь, я сварю тебе кофе? А? Правда, ты хочешь, чтобы я осталась? Ну, конечно, хочу. Конечно. Только... Только, Нона, давай... Давай с тобой условимся. Пусть это будет наше прощание. Да? А? Будут звонить, не поднимай трубку. Извините, они мне на три номер велики. Ну, Игорь, я пошла? Иди. Все, что могла, ты уже сделала. Пока. Тома, постой. Не надо Тома. меня трогать. Ну, ну погоди. Не надо Тома, меня трогать. Я тебе, я тебе сейчас все объясню. Пусти, не надо Тома, объяснять ну, ничего, пожалуйста. Ну, выслушай. Да пусть я тебе меня. Все объясню, Тома. Ну, послушай. Ну, вышло недоразумение. Ну, Тома, ну, ну я прошу тебя. Тома. Отпусти. Мы же договорились. Тома. Тома. Погоди. Ну, Тома. Ну, мы же с тобой договорились. Не меня. Полная независимость. Никаких обязательств. Ну, ну ты вспомни. Ты же сама говорила. Ты сама говорила, я, современ... Ой. я современная женщина, я все понимаю. Я тоже так думаю. Ну и говорил. Говорила. Говорила, потому что ты хотела это слышать. Вот поэтому и говорила. Просто хотела тебе нравиться. Слушай, сколько у тебя было баб? И ты ничего не понял, что все женщины в душе одинаковые, что все хотят замуж, хотят детей, чтобы рядом всегда был один на всю жизнь, понимаешь? Это твоя современность. Ну зачем она мне? Это твоя современность. Это твоя независимость. Ну зачем она мне? Я-то тебе изменять не собиралась, ты понимаешь. Ну что ты? Пришла старой знакомой, совершенно случайно, за пластинкой. Ты устраиваешь скандал. Как истеричка, как базарная баба. Я истеричка. Потому что я... Очень люблю тебя. Это тебе наплевать. Наплевать, есть я, нет, тебе все равно. А знаешь что? А я рада, что так все произошло. Вот приросла бы к тебе всей кожей с мясом. 
Вот это было бы мне додрать. А так я очень рада. Ну уж как я рад, ты себе представить не можешь. Девушки, принесите к нам кофейку. Кофейком увлекаетесь. Скоро медкомиссия, за сердечек не боитесь. Да, вам, ветеранам, надо бояться. Да бойся, не бойся. Что-нибудь обнаружить все равно спишут. Раньше, правда, я эти комиссии опасался, а теперь нет. Так и так пора менять специальность. О, давно не слышали. Отмирает профессия. Вон на его 86-м. Штурманов вообще нет. Не предусмотрено. Владимир Павлович, я что-то не понял. Вы что, до ста лет собираетесь летать? А на 20 лет, я думаю, вас хватит. Ну ладно, кончай эту бодягу. Миш, до ста, не до ста. Спасибо, Тамара. Завели панихиду. Так, каратинчик. Э, нет, нет, Анюта, все. Завтра на центральную в госпиталь наложусь. Годовая медкомиссия. Так и знала. Каждый год одно и то же говоришь за день. А какая разница? Я ведь не в тюрьму иду, сухарейцев жить не надо. Ну, полежу месяц, нет причин волноваться. Да, да, как будто ты не волнуешься. Между прочим, волноваться действительно нет причин. Ты в отличной форме, говорю тебе, как врач. Ага, угу. это коньяк от возраста лучше становится. Посмотрим. Спасибо. А как? Спасибо. Летайте. Благодарю. До свидания. Ну и как, товарищ профессор? Не пора еще подковы сдирать. То есть? Ну, это когда коняка старый отработает свое, пора на живодерку. Так с нее сначала подковы сдирать, чтобы добро не пропадало. Да нет, до этого еще не дошло. Летайте. Спасибо. Ну, а велосипед? Велосипед вы крутили на этот раз хуже, чем в прошлый раз. Так я же не велосипедист, я летчик. Андрей Васильевич, что ну, же, что? Списали. Ну, ну что ж, отлетался. Ну что ж, я, я же на 8 лет моложе тебя. Ну что мне тебе на это сказать, Миша? Это как у Пушкина. Сегодня ты, а завтра я. Ну что ж, на земле тоже работа. И потом все-таки ты в авиации, а должность. Да найдут они тебе. Пойдем выпьем. Пошли, 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 пошли. 
Али оно все. Алло. А, это ты. Нет, Галка, ничего не получится. Я уезжаю в командировку. Надолго. Нет, на всю жизнь. Тома! Тома! Тамара! Тамара! Я тебе позвоню вечером, ну пока. Постой, не беги. Послушай, пойдем к нами под крышу, поговорим. Нам не о чем с тобой говорить. Пусти, пожалуйста, меня ждут. Ну хорошо, как хочешь. Можно и здесь, нет проблем. Слушай, ну хватит тебе дурить. Мне без тебя плохо. Но тебе же из меня еще хуже, я знаю. Мне? А мне очень хорошо. Очень. Вот поэтому ты и бегаешь за мной. А вот если бы я плакала, звонила тебе по ночам, ты бы ко мне не подошел. В сторону мой не посмотрел. А я, между прочим, уверен, что ты плачешь. А и позвонить тебе хочется. Но ты же ведь актриса. Тебе же ведь надо играть, чтобы меня помочь. Что я не прав? Да с чего ты взял? Да так, знаешь. Жизненный опыт. А уже не опыт. Ну хорошо, подожди, подожди. Ну подожди. Ну пожалуйста. Раз уж ты такая идиотка, пожалуйста, делай тебе предложение. Какое предложение? Ну что значит, какое ты что, издеваешься? Я предлагаю тебе выйти за меня замуж. Вот такое предложение. А знаешь, я тоже хочу сделать тебе предложение. Уйди от меня и никогда больше ко мне не подходи. Понял? Двадцать шесть двадцать. Вам изменено задание. Вы предаетесь группе поиска космонавтов. Ваш квадрат двадцать шесть Д. Будьте на связи. Нива, я двести четыреста восемь. Вас понял. А в чем дело? Они не сказали? Встречайте космонавтов. Вас понял. Вижу космонавтов, снижаюсь, будьте на связи. Космонавт Советик Равеню Атер, ле премьер Амрадсад. Советский пилот встречает космонавт. Смотрите-ка, Андрей Васильевич, ненарок в буржуазную прессу попал. Жалко, пара напрасно ушел от нас. Вот дурак. Зато лямур. Ха, лямур. Если бы. Не повезло парню. Там полная семейная катастрофа. Ты откуда знаешь? Знаю, из личной переписки. Такая трава попалась прямо спасу, нет? Да. Ну, в общем, ну, довела парня до ручки. А чем, собственно? Она ему с ребенком видеться не дает. Клява застрочить чуть не каждый день. Министру телегу накатала. Андрей Васильевич, а? у вас авторитет. Вы в кабинеты входите без стука. Может, скажет свое веское слово. А? Ладно, пошли, адвокат. Андрей Васильевич, зря ты приехал. По-моему, по телефону мы обо всем с тобой договорились. Нет, не договорились. Слушай, мы с тобой 20 лет знакомы. Я за себя когда-нибудь просил? Ну, за себя не просил, за другого просишь. Какая разница? Ну, твой ненароков. Кто его гнал? Сам ушел, а теперь просишь. Ну, несерьезно как ты это все. Так он же летчик. Летчик с большой буквы. А у нас все летчики с большой буквы. Вот с большой буквы А, с большой Б, вот так до конца алфавит. И каждый ждет своей очереди. Благодарность. Но. Благодарность. Еще. Еще благодарность. Ну, я же не говорю, что плохой летчик. 
по-твоему, что в народном хозяйстве должны работать плохие летчики? О, видишь, инициативный, внимательный. Он космонавта первым увидел. Раньше поисковые группы. Доложу, но не ручаюсь. А что это, не ручаюсь? Ты не просто доложи, а преподнеси поподробнее. Не мне ж тебя учить. Сейчас придет. Ну, проходи, он у соседей. Толя, Валя приехал. Знакомься, это мой муж. Анатолий. Валентин. Алечка, ну-ка нам чего-нибудь приготовь. Проходи, садись. Да раздевайся ты и будь как дома. Эх, хозяйка исключительная. И умная ведь, и характер золотой. Да, действительно. Ой. Эй, нет, я есть не буду, я сыт. Ну, ну что это не Нет, честно говорю. Ну, по рюмочке-то можно. Ну, по рюмочке можно. Ну, так вот. А, Оп. а я тебя просто удивляюсь. Ну, как ты мог упустить такую женщину? Лопух ты. Лопуха, парень у тебя очень хороший. Меня папой зовет. И ты знаешь, теперь заикаться стал меньше. К логопеду ходит. О, о. О. Валентин, ну тебе же с ним интересно, не с нами. Давай мы вместе с мамой в кино пойдем, а вы оставайтесь. А может, мы пойдем погуляем? Алик, по -гу. Ну, ты помнишь? по -гу. Пойдем гулять. Пойдем, пойдем. О. Дядь, пойдем в парк на карусели кататься. Какой у тебя дядя? Я твой папа. Ты что, забыл меня совсем? Нет, не забыл. У меня теперь папа Толя, а дважды папа у ребенка не бывает. А я тебе кто? Ты мне не папа, а дядя. Это тебе мама сказала? Да, мама.
Ну, рассказал бы немножко о себе. Как живешь ты? Ну как? Прошел в Москве медкомиссию. Угу. Переподготовку прошел. Угу. Теперь вот буду летать на Ту-154. Угу. Понятно. Значит, ты в полном порядке. Ну, а как в личной жизни? Нашел кого-нибудь? Нет. А вот если все сначала начать, как раньше, я ты, Алик. Ты согласился бы? Я бы согласился. А я нет. Ты знаешь, я... Я только сейчас поняла, что значит жить. Я засыпаю счастливая. Просыпаюсь счастливая. Это я так спросила. Проверить хотела, ты такой же остался или нет. Я остался такой же. И ты такая же, как и была. Ну ладно, счастливо. Алик, идем, папа ждет. Дядь, я тебя люблю. Алик. Андрей Васильевич, у тебя были отношения с Тамарой. Так вот, я хочу тебе сказать... Андрей Васильевич, а что это вас касается? Да, касается, если человек плачет. А... Если человеку жизнь поломали, это всех касается. Ну, точно. Так я и думал. Меня особенно, она внучка летчика, моего старого товарища. Ну и что? Я долго терпел твои номера, Игорь. Больше не буду. Учти, летишь со мной последний раз. Прямо говорю тебе об этом, чтобы потом не удивлялся. Андрей Васильевич, а вы считаете это педагогично, да, с вашей стороны? Испортить мне настроение прямо перед самым полетом. Такого страха нагнали прямо куда тебе? А вдруг я сейчас ошибку допущу? Таким, как ты, настроение не испортишь. Такие, как ты, другим портят настроение. И повежливее из отряда вылетишь. Ну, что, Валентин, летим? Летим, Андрей Васильевич! Ваше интервью. Ну что, нажаловался, дяденьки? Радуйся, обещал за отряда погнать. Вы летите в Бедри с грузом медикаментов и продовольствия для пострадавших от землетрясения. Из Бедри передают. Был еще один толчок. Тревожно в горах. Вам надо взять на борт семьи наших строителей, раненых. Ускорьте обратный вылет. 831 вас понял. Изменили нам задание. В Бедри опять обстановка усложнилась. Там был еще один подземный толчок. Большие разрушения. Так что, как только передадим Красному Кресту продовольствие и медикаменты, сразу же обратно повезем людей. Жены и дети наших строителей полетят. И раненые.
Attention please. 85131. Attention please. After landing, next you open the terminal. Following this brief Приветливое местечко. Да. Тут могут быть обстоятельства, которых нельзя предвидеть. Чудес от нас никто не ждет. И все-таки прошу всех быть предельно четкими и ответственными. Золотом, что ли, этот сейф у вас? Осторожно, осторожно, это валюта. Валюта, валюта. Ни яйца не разобьем. А вы говорили, что не прилетит самолет. А я говорила, что все будет в порядке. Разве не могут нас здесь бросить одних? Как же можно? Вот теперь все самое страшное позади. Иначе просто и быть не могло. Здравствуй, Павел Иванович. Ну, что у тебя? Ночи опять был толчок. Так, обратно раз через час. Но чем скорее улететь, тем лучше. Наши строители в основном остаются здесь, на восстановительных работах. Жены, дети раненые летят с вами. Хочешь, чтобы ты летел вместе с нами. Ну, успокойся, успокойся. Я прилечу. Я прилечу. Вот восстановим завод, я прилечу. Успокойся. Ну, успокойся, а то я тоже буду волноваться. Красавица ты наша. Если бы знали, как мы вас ждали, если бы знали, что здесь было, что здесь творилось, что мы пережили, какой ужас, как мы все измучились. О, Дедико, скоро мы полетим. Как только питание возьмем, сразу полетим. Да. Несите раненых к самолету!
кто-нибудь может дать информацию? Вы столько натерпелись! Товарищи! Товарищи! Вы? Женщины, дети, беременные здесь! Лететь надо, зажайте нас, но вам неба мало! Все вылеты отменены, на взлетной полосе образовалась трещина. Прошу вас набраться терпения. Будем искать выход. Может, все-таки разрешат вылет? Все равно идеальных условий не будет, чего ждать. Говори еще раз с диспетчером. Диспетчер отменяет все вылеты. Повреждение взлетной полосы. Они сейчас там выясняют характер, но, видимо, до утра вылетов не будет. Может, надо как-то успокоить людей, ну, приободрить, что ли? Может, раненых в город отправить? В городе им делать нечего. Больница еще вчера разрушена. Да здесь и спокойнее. Боюсь, что вылета вообще не дадут. Тогда будем вызывать маломоторную авиацию для раненых. Загул в горах. А что-то может быть хорошего? Ведь трясло все-таки, падает что-то. А город не там? Город там, а падает там. И вообще все это очень далеко, и нас это совершенно не касается. Грязевой поток. Ты нас зайдет, что они прогнозируют? Не знаю, не говорят. О, в двадцать пятом году таким потоком полгорода снесло. Андрей Васильевич, с города идет селевой поток. Грязь, огонь, скорость большая, уже перерезана автострада. Правда, до нас километров сорок, но над нами же нефтезавод, это море огня. Считаете, взлететь сможем? Нет. По-моему, не сможем. Андрей Васильевич, не знаю. Вот и я не знаю. Пока не знаю. Смотрите, ну вот же взлетает самолет. Значит, можно взлететь. Yeah. 
Вот и доказано. Взлетать нельзя. начальство. Подумает, может быть, примет решение. Что значит подумает? Здесь кто-нибудь отвечает за что-нибудь или нет? Конечно, полетим. Идите, успокойте людей. Все будет хорошо. Валя, слушай, надо брать людей в охапку и в горы. Пойми, другого выхода нет. Раненый. Да я понимаю, но не ждать же, пока нас здесь утопит, как катят ведерки. Невозможно. Оставаться погибнем. Отсюда мы вот будем взлетать. Как взлетать? Вплотную к горам по свободной рулежке. Лишь не хватит. Все. Хватит, не хватит. Обсудим в Москве. Все на борт. Тут виолончель. Батюна! 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 Я тебя убью, Батюна! Я тебя убью! Где ты? Где ты? Где ты? Мама! Мама! Включен. Включен на СРПС ССС. Прогрев данной выставлены включено. Полетная на борту. На борту. Топливо. Заправлено 39 тонн по заданию. Насос подкачки включены. Штанга. На борту. Заглушки. На борту. Ключи. На борту. Табло двери люков. Не горит. Давление гидросистемы. Три сети. Сто двадцать. Сто автомат. Транспарант. Включены. Четвертые данные. Пять девяносто восемь год строго двадцать шесть. Один двести десять двести сорок. Гидроусилители включены. По канально проверено. Продольная управляющая. Включена. Радиация включена. Включены. Загружатели. Автомат. Тренирование. Нейтрально. Рули и рона. 
Режим АБС. Алло, Двигайте. Теперь все будет хорошо. Не надо плакать. Сломала, вывихнул. Садись, держи. Ну-ка. О, о, и все дела. Ой, и все, так быстро. Вы главное вовремя брать руки, чтобы пальцы не откусил. Спасибо, доктор. Вы знаете, если бы знали, что я пережил, как прыгнет челюсть на бок, а по пятам огонь... Я 85, 131. Взлет произвел. Высота 1200. Самолет плохо слушается руля высоты. Предполагаем повреждения на взлете. Продолжаю набор высоты. Мама, слушай, болят. 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 Успокойся. Успокойся. Милый, сейчас все будет. Успокойся. Бать, бать. Ну, все, все, все. Сейчас, Димочка, все пройдет. Сейчас все пройдет. Сейчас, маленький, сейчас. Во втором 
салоне какой-то свист, температура понизилась. Я пойду посмотрю, разрешите. Улыбайся, улыбайся. Принеси мне скальпель, возьми хирурга. Тамарочка, вот что. Принеси к нам кофейку. Кофейку? Да, кофейку. И вообще, меньше волнуйся и бегай по салону. Ходи спокойно, мы снижаемся. Дышать скоро станет легче. Снижаюсь за трех тысяч. Самолет разгерметизирован. В обшивке хвостовой части обнаружена трещина. Размеры уточняем. Эвакуировать людей не было времени. И под угрозой гибели в огне самолет Тимченко взлетел по поврежденной полосе. При этом самолет получил следующие повреждения. Отказал двигатель второй силовой установки, вышел из строя руля высоты, и в хвостовой части фюзеляжа образовалась трещина. Тут виолончель старинного мастера, ценная какая-то. Холода боится, надо согреть. Укуты ее. Мастера, думайте, что делать будем. Ну, понятно, что с такими повреждениями мы далеко не улетим. А без руля высоты и не сядем. Поэтому предлагаю прорубить Герма Шпангоут, выйти в хвостовой отсек, попасть в канал воздухозаборника, через него добраться до трещины и попытаться вернуть на место задравшуюся обшивку. Это единственное, что может как-то приостановить развитие трещины. Задача, конечно, рискованная, но я считаю, выполнимая. И, наконец, самое важное и самое для нас трудное – это ликвидировать неисправность руля высоты. Но этим я займусь уже после трещины. Твое мнение? Теоретически возможно, практически этого никто никогда не делал. Но раз другого выхода нет, надо пробовать. Согласен. Начинай, Валентин. Андрей Васильевич, а почему он? Это же моя идея, но и потом это моя обязанность, я инженер. Иди, Валентин. Но он же не знает, как. А я знаю. 
Андрей Васильевич, его сдует, вы будете отвечать. Ну, поймите, вы сейчас не время для симпатии, антипатий. Да, ненароков мне больше нравится. У него больше опыта, больше хладнокровия. Он и пойдет выполнять. А ты пойдешь вместе с ним, будешь помогать ему. Я уверена, я уверена, что со мной больше ничего не может произойти. Потому что два раза не бывает. Как понял. Закрепить фол! И не торопись. Осторожно. Я и дальше буду уменьшать скоростет. Но учти, меньше 400 не смогу, так что ветер тебя потребует, не обижайся.
Клик, Ты замерзла? Да нет. А если хочешь? Да нет. Ой, мамочка, я уже соскучилась по тебе. Я по тебе тоже. Терпите, терпите, терпите вам. Не больно, не больно, не больно. Я знаю, когда больно. Сам умею делать больно. Вот. Андрей Васильевич, не на руках руки до кости изрезал и обморозился. В общем, лезть больше не может. Глаза целы? Да глаза-то целы. Придется вам, Андрей Васильевич, послать меня. Иди, Игорь. Лицо побольше жиром намажь. Я же говорю, что все будет в порядке. Когда я вышла из больницы после автомобильной катастрофы, мой врач мне сказал, что я проживу сто лет, что у меня все будет хорошо. А у меня был перелом основания черепа и свода черепа. Мне селезенку вырезали. У меня был разрыв левой почки, которую, слава богу, зашили. У меня перелом обеих лодыжек на ногах. С одной стороны, четыре ребра сломано, с другой стороны, шесть ребер сломано. Пожалуйста, я тебя очень прошу, дорогая. Если тебе не трудно, заткнись. А? Я понимаю, я все понимаю прекрасно. Приступаем к ремонту руля высоты. Борт-инженер проникнет в носок киля, поднимется вверх и попробует извлечь посторонний предмет. Вам консультация по рулю высоты нужна? Здесь у нас специалисты собрались. Спасибо, пусть рядом побудут. Садиться им надо, нечего фокуса показывать. Да не могут они сесть. У них руль еле ли ходит. В воздухе им и половины руля хватит. Но при подходе к земле, при посадке, надо иметь полный ход штурвалы. Это и ребенку ясно. Рискованное, рискованное дело. Но раз Тимченко принял такое решение, видимо, у него другого выхода не было. Нестандартная да. ситуация. Есть предложение? Рубить хвост, на котором летишь, это, пожалуй, похуже, чем рубить сук, на котором сидишь. Ничего, ломать не строить. Рассказывай, что делаешь. Я уже наверху, рядом с блоком радиостанции. Тут люк. Попробую выломать замки и отогнуть крышку. Бог, не верите? Да не бог ты, ты сиди тихо. О, Господи, не жизни, не пищи, да светится имя твое. Могли бы убежать в горы. С инструментом? Что у тебя, Игорь? Достаю кошку! отчетности в валюте. Это же валюта. Все улетело. Ну и все дела. Сергей Николаевич, вы подтвердите, там ведь не поймут. Ну, разумеется, разумеется. Сергей Николаевич, миленький, вам шуточки, а я сесть за это могу. Давайте сначала все вместе сядем. 85-131. В Киеве садиться нельзя. Гроза, фронт 200 километров. Сдвигается на север. Готовим другие запасные варианты. Что с трещиной? Трещина, считаю, не будет увеличиваться, пока не возрастут на нее нагрузки при снижении посадки. 
Поэтому летим до Москвы. Садиться будем в Шереметьево, в своем порту. Какие прогнозы на посадку? Не хотелось бы попасть в болтанку с нашим-то хвостом. Москва готова вас принять, но гроза движется быстрее, чем давать по прогнозам. Готовы Рига, Ленинград? У меня топлива не хватит ни до Риги, ни до Ленинграда. Готовьте Москву. Впрочем, мечтала медицински поступить. Поступила бы, не летела бы сейчас. А я вот кончил медицинский и лечу. Судьбу не обманешь. Она тебя обманет, а ты ее нет. Увеличивается, что ли? Андрей Васильевич, она точно растет. Я 85-131. Трещина увеличивается. Ливень, болтанка. Продолжаю снижение. Тома, иди в первый салон. Где здесь велели? Я тебе говорю, иди в первый салон, командир приказал. Мы разобьемся. Ну что вот, что вот. Острое украшение. То мы идти. Иди, иди. То. Иди. Уважаемые пассажиры. Ladies and gentlemen, please fasten your safety belts. Я прошу вас пристегнуть привезные ремни. Убрать колющие и режущие предметы. Put away all sharp things. Remove your glasses and neckties. Пригните головы к коленям, обмотайте их пледами и вот так прикройте их руками. Шереметьево льет, полоса мокрая. Слой 2 сантиметра, а реверс включать нельзя. Попробуем так сесть. Это как же без реверса? Как быть? Включит реверс, а если хвост оторвет? Пошел на курсе на глисаде. Готовьте пожарных.
Не тормозимся! Не тормозимся, Юс! Не тормозимся! Тормоза! Переложите реверс! Мост оторвет! Выполнять! Поехали, да? Да, да. Ну что? Ну что? Я же говорила, все будет в порядке. Я бы мне никто не верил. Я одна знала, что будет все в порядке. Я одна знала, что будет все в порядке. А вы все умирали там. А я знала, что будет все в порядке. А я и Все нормально. Все нормально. Можно я вас поцелую? Дети, нормально. Спасибо, дети, я вас Все нормально. Ну, вы идите, идите. Рефлекс. Раньше надо было плакать, а теперь уже радоваться надо. Ой, не, не трогай меня никогда. Я тебя ненавижу. У тебя шок. У меня шок от тебя на всю жизнь, ты понимаешь? Я тебя рано притворялась, унижалась Погоди. только бы с тобой. А ты меня предал. Все же было совсем по-другому час назад. Потому что я думала, что мы погибнем. Теперь все как было. А, ну, извини меня. Извини, что я не погиб. Андрюшенька! Андрюша! А я уже начала волноваться. Ну, ну как? Как слетали? Нормально. А... Почему задержались? Да у них там погода была нелетная в бедре. А. налей -ка мне, пожалуйста, коньячку. Ну, 
ты как, товарищ профессор? Не пора еще подковы сдирать. Андрей Васильевич, летать вы пока не будете. Кардиограмма показала, не выдерживает сердце перегрузок. Я этого так не оставлю. Я на этих коновалов найду управу. Человек здоров, как бы а его хоронят за. Кто тебя хоронит? Почему? Тебе дадут работу. Министр, Нормально. Ты он меня поймет. Кто на земле люди Пускай назначает министерскую комиссию. Андрюш, да ты на сердце Дерезина, ни к черту. Он Тебе дадут любую сидит, работу. Нет. Андрюша, и на земле люди живут. Слушай, брось, Анюта, брось. Я сам это тысячу раз другим говорил. Любую работу. Мне не нужно любую, мне нужно летать. Я, я здоров. Ты понимаешь, что я здоров? Здоров. Андрюшенька, Андрюш, успокойся. Спокойся! Смотри-ка, прекрасно выглядит. Положи нас. Андрей Васильевич санаторий на пользу. На пользу. У меня лиц появился. Ой, соскучилась как. Да нет, теперь уже ничего. Привыкаю помаленьку. Я ведь как рассудил, кричать, бегать, требовать к себе особого внимания. Поехали, Все глупости, эгоизм. Валя, Валя, осторожно, уроните. Ничего, пускай привыкает, все-таки внучка летчика. Получше меня были летчики и уходили. Как говорится, не я первый, не я последний. Кончилась цыганская жизнь. Пора сесть на землю. Андрей Васильевич, у меня новости. Завтра в ЗАГС. Иду сдаваться. Но, правда, время еще есть, могу и передумать. А передумаешь ее счастье. Мы из жениха почище найдем. Знаешь, такие, как он, не скоро успокаиваются. Так что учти, тебе еще лет десять мучиться. Помучись. Значит, женимся? Ну, по этому случаю надо бы. Командир, я принес. О, что ты? Пошли, пошли, пошли. Ой, какое чудо! Ну, Андрей Васильевич. Ну, в общем, что все у вас было хорошо. За все, за все хорошее. Крепкий. Ой, как капельки крови. Ничего, прилетят снегири и склюют. Аэрофлота приветствует вас и подписчиков. 